என்ன <laughs> <laughs> பிரக்யான <laughs> 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 இவளை ஃபாலோ பண்ணி இவங்க பிளான் என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் இந்த பிரக்யா எங்க போறா அவளை பார்க்கும்போது டென்ஷனா இருந்தா ஒருவேளை அவளுக்கு பாம்பு பத்தி தெரிஞ்சிருக்குமோ நான் முதல்ல விக்ரமுக்கு போன் பண்றேன் ஆ மேம் நீ எங்க இருக்க நீங்க எங்க இருக்க சொன்னீங்களோ அங்கதான் இருக்கேன் அந்த கான் எங்க கான் வீட்டுக்குள்ளதா இருக்கார் மேடம் அவரை கண் காணிச்சிட்டே இரு அவர தான் கண் காணிச்சிட்டு இருக்க மேம் கேனா ஒரு தடவை ஓடி போறதுக்கு மர்ஜி பண்ணா انا நான் அவனை பிடிச்சிட்டேன் இரண்டாவது முறை அவன் யோசிக்க கூட மாட்டான் थैंक गॉड ஒரு வேளை அவ அந்த மாதிரி ஓடிட்டா ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் இங்க வர எனக்கு ஆல்ரெடி டென்ஷன் கொடுக்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஹபியோட வைஃப் பிரக்யா இப்பதான் டென்ஷன் அவ வெளியில போயிட்டு இருக்கா அவள ஃபாலோ பண்ணலாம்னு பார்த்தா அவ அதுக்குள்ள கிளம்பிட்டா ஒரு வேளை அவளுக்கு பாம்பு பத்தி தெரிஞ்சிருக்குமோ நினைச்சேன் அதுவும் <laughs> அந்த கான் பாயோட வீட்டை வெளியில இருந்து லாக் பண்ணிடு யார் வந்து பார்த்தாலும் அவன் வீட்டில் இல்லாத மாதிரி இருக்கணும் மேம் நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி அந்த வேலையை நான் முடிச்சுட்டேன் குட் ஓகே மேம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் உனக்கு இருக்கு மிஸ்டர் அபிஷேக் நல்ல வாழ்ந்துக்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் உன் லைஃபுக்கு தி என் உன்னோட மூச்சு நின்று போயிடும் இந்த நிக்கலோட வீட்டுக்கு போற வழி எவ்வளவு கேவலமா இருக்கு ஆனா என்ன பண்றது போய் தானே ஆகணும் போய் அந்த பொண்ணிய பாக்கணும் ஆலிய வேற வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பா தனு இந்த மாதிரி இடத்துக்கு எதுக்கு வந்திருக்கா யாரு பாக்க போறா ஒருவேளை ஆலியாவ பாக்க வந்திருப்பாளோ தனு இந்த நேரத்துல இங்க வந்து என்ன பண்ண போறான்னு புரியலையே அதுக்கப்புறம் <laughs> மோசமானவளா இருக்காளே 
நான் எங்க போறேன்னு தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் இவன் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பான் ஆ நான் ஒரு வேலை பண்றேன் எங்க போயிட்டா இவ்வளவு நேரம் இங்கதான் இருந்தா இங்க பாருங்க பண்றீங்க டாக்டர் நீங்க ஷாக் கொடுங்களே இங்க பாருங்க இது ரொம்ப ரிஸ்கான வேலை இவங்களோட உயிர் கூட போய்டலாம் ஒருவேளை அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க அப்புறம் நீங்க என்ன குத்தம் சொல்ல கூடாது நான் சொன்னேனா உங்ககிட்ட உங்களுக்கு குத்தம் சொல்லுவேன் சொன்னேனா அப்படி இருந்தா நான் உங்களுக்கு கூப்பிட்டுப்பனா இப்படி இருக்குறதுனால என்ன யூஸ் டாக்டர் இவளுக்கு கான்ஷியஸ் வரலனா இவளால எனக்கு எந்த யூஸ்மே இல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க இவளுக்கு ஷாக் கொடுங்க இவ எப்படியாவது கோமால இருந்து வெளியில வரணும் ஓகே ஒண்ணுமே ஆக மாட்டேங்குது ஒண்ணுமே அவளன்னு சொல்றதுக்காக தான் உங்களை கூட்டிட்டு வந்தனா சீக்கிரமா கொடுங்க டாக்டர் ஏதாவது பண்ணுங்க ஷாக் கொடுத்து அவளுக்கு முடிப்பு வர வைங்க அவ்வளவு சீக்கிரத்துல இவளுக்கு வராதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஈஸியா சாவாதவளுக்கு எப்படி டாக்டர் ஈஸியா முடிப்பு வரும் சீக்கிரம் ஏதாவது பண்ணுங்க இங்க இவ அங்க அவ ரெண்டு பேருமே நம்மள நிம்மதியா வாழ விட மாட்டாளுங்க உனக்கு தெரியுமா நான் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு அந்த பிரக்யா கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு இங்க வந்து சேர்ந்திருக்கேன் என்ன ஆமா அலியா அந்த பிரக்யா என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வந்தா எப்படியோ அவளை நான் கழட்டி விட்டுட்டு வந்துட்டேன் முடிப்பேஜ்ங்க <laughs> தெரியாது <laughs> நீங்க யாரு இவங்க ஒளிஞ்சுகிட்டு நம்ம பேசினதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க மிஸ்டர் கார்த்திக் இவங்க தான் இவங்க தான் பிரக்யா இவங்க அபியோட வைஃப் பிரக்யா தான் நீங்க பேசிட்டு இருந்ததை கேட்டு அதனால தான் நின்னுட்டேன் நீங்க நிக்காம வேற என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க தான அவரை எல்லா முறையும் காப்பாத்திட்டு இருக்கீங்க என்னோட பேரு கார்த்திக் மேடம் நான் ஒரு பிரைவேட் டிடெக்டிவ் உங்க ஹஸ்பண்டுடைய உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக மிஸ்டர் பிரபாய நான் ஹயர் பண்ணிருக்காரு ஐ அம் சாரி எனக்கு அத பத்தி தெரியாது நல்ல வேல நீங்களே வந்துட்டீங்க உங்க கூட பேசணும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு புகழ்ந்தாலும் அது கம்மி தான் மேடம் ஷூட்டர் கிட்ட இருந்து தூரமா ஓடுறதுக்கு பதிலா அவர் இருக்கிற பக்கமே கார ஓட விட்டு இருக்கீங்க அதனால அவன் कंफ्यूज ஆயிட்டான் அவன் உங்களே இல்ல நீங்க தான் அவனை பயமுறுத்தி இருக்கீங்க அவன் பயந்து ஓடிட்டான் வெல் டன் அந்த டைம்ல எனக்கு எது கரெக்ட்னு படிச்சோ அத நான் பண்ணேன் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி உங்களுக்கு அந்த கில்லர் யார்னு தெரிஞ்சதா சிலது தெரிஞ்சது சிலது தெரியல என்ன சொல்றீங்க கில்லர் எந்த கார்ல வந்தானோ அந்த கார் கிடைச்சிருச்சு ஆனா அந்த கார் எரிஞ்சு போய் இருந்தது சேஸ் நம்பர் என்ஜின் எதையுமே ட்ரேஸ் பண்ண முடியல அண்ட் பிரகிய உங்க டவுட் கரெக்ட் தான் அபியோட ரூம்ல யாரோ ஒருத்தங்க வேணுனே தான் பாம்பு கொண்டு வந்து போட்டுருக்காங்க அந்த பாம்பாட்டிய கூட இவர் ஏற்கனவே பார்த்துட்டாரு என்ன அந்த பாம்பு அவனோட தான் நாம ஒத்துக்கிட்டான் யார் சொல்லி அந்த வேலையை பண்ணானு அவன் என்கிட்ட சொல்றதுக்கு முன்னாலேயே யாரோ அவனை ஷூட் பண்ணிட்டாங்க அவன் செத்துட்டான் பாம்பாட்டியே கொன்னுட்டாங்களா அப்படினா அந்த கில்லர் ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஆள் போல இருக்கே அவன் எல்லாத்தையும் கண்காணிச்சிட்டு இருக்கான் நம்மளையும் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் நாம எங்க போறோம் யாரோட பேசுறோம்னு எல்லாமே அவனுக்கு தெரியும் கரெக்ட்டா சொன்னீங்க மேடம் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இங்க உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல கருப்பா ஒரு உருவத்தை பார்த்திருக்காங்க கருப்பா உருவமா
என்னாச்சு <laughs> 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 நாம மிஸ்டர் அபிய ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அவனை பயமுறுத்த கூடாது நாம அந்த கில்லருக்கு கண்டிப்பா இன்னும் நிறைய வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்பதான் அவன் நிச்சயமா ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணுவான் இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா மிஸ்டர் அபியோட உயிரை நீங்க தான் காப்பாத்துறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க கூட அந்த கில்லருடைய ஹிட்லிஸ்ட்ல இருக்கலாம் இருக்கலாம் <laughs> 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 தெரி <laughs> ஒருவேளைக்கு <laughs> எனக்கும் தெரியுமா அர்ஜுனர் கூட அவரோட பிரம்மாஸ்திரத்தை இவ்வளவு கேர் பண்ணல உன்னை பார்த்தா எனக்கு இதுதான் ஞாபகம் வருது அந்த அர்ஜுனருக்கு கௌரவர்களோட மொத்த படையையும் அழிக்கணும் அதோட கௌரவர்களையும் அழிக்கணும் ஆனா எனக்கு ஒரே ஒருத்தனை தான் அழிக்கணும் அந்த அபிஷேகம் மட்டும் கொண்டா போதும் அபிஷேக் தி ராக் ஸ்டார் ராக் ஹார்ட் And die hard. நீ சாகும் போது அலற சத்தம் மொத்த கான்சர்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் கேட்கணும் சார் என்னால எப்படி அப்படி பண்ண முடியும் நான் தான் பண்ணு சொல்றேன்ல அப்ப பண்ணு ஆனா சார் நான் எப்படி உங்களை கத்தியால குத்த முடியும் என்ன சார் உங்க உப்பு சாப்பிட்டு வளர்ந்தவனா என்னையே உங்களுக்கு கொள்ள சொன்னா எப்படி சார் ஏ இந்த மாதிரி சென்டிமெண்ட் டைலாக் எல்லாம் எங்கிட்ட பேசினா நானே உன கொண்டுடுவேன் நான் சொல்றது மட்டும் செய் அந்த கத்தியை எடுத்து என்ன குத்து மாமா அவனை நீங்க பயமுறுத்தாதீங்க அவன் என்ன பண்ணணுமோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அவன் பண்ணிடுவான் அதுதானே சொல்ல முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இத பாரு ராபின் நான் என்ன சொன்னேனோ அதை மட்டும் செய் இங்க பாரு நீ எதுக்கும் பயப்படாத மேடம் இந்த கத்தி பொய்யான கத்தி உண்மையானது இல்ல இங்க பாரு இப்ப நீ பார்ட்டிக்கு வரணும் இந்த கத்தி எடுத்து மாமாவோட லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல குத்தணும் அந்த இடத்துல ரத்தம் இருக்கிற பேக் இருக்கும் அவர் அதை பிரஸ் பண்ணுவாரு அதுல இருந்து பிளட் வெளியே வரும் எல்லாமே அப்படி உண்மையா இருக்கும் சிம்பிள் விடுதலை அடி கூட உண்மையா தானே இருக்கும் ஏ வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யாருக்கும் தெரியாம கிச்சன் பக்கம் ஓடி போயிடு ஓகே ஆனா என்ன யாராவது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா ஏய் அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீ கவலைப்படாத ஆனா சார் இங்க யாரு பாஸ் நீங்க தான் அப்ப நான் சொல்ற ஆர்டர் மட்டும் நீ ஃபாலோ பண்ணு இப்ப நான் சொல்றத கவனமா கேளு நீ தாடி மிசிய ஓட்டிட்டு இந்த கத்தியை எடுத்து என்ன குத்திரு குட் லக் இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க
நம்ம கில்லருக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்தாகணும் நாம மிஸ்டர் அபிய ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அவனை பயமுறுத்த கூடாது நாம அந்த கில்லருக்கு கண்டிப்பா இன்னும் நிறைய வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்பதான் அவன் நிச்சயமா ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணுவான் சூப்பர் மாமா உங்களுக்கு கூட ஐடியாலாம் நல்லா வருதே இதெல்லாம் உன்னோட சகவாசத்தால தான் வந்துச்சு உன் கூட இருந்து இருந்து நானும் இப்படி எல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் மாமா ஆக்சுவலா இந்த ஐடியா என்னோடது இல்ல உங்களோடது மட்டும் தான் எல்லாத்துக்கும் நீங்க என்னையே கை காட்டிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் நல்லதுக்கு இல்ல மாமா ரொம்ப தப்பு சரி நீ எனக்கு பண்ண ஹெல்ப்புக்கு கிரெடிட்னு வெச்சுக்க हां அது ஓகே தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஐடியா கண்டிப்பா வர்க் அவுட் ஆகும் அக்கா உங்களோட அந்த நலமைய பார்த்து எமோஷனல் ஆகி நாந்தா பிரக்யான உங்க கிட்ட வந்து சொல்லிரலாம் நான் இப்படி நடக்க விட மாட்டேன் ஏன்னா இவங்க எல்லாருக்கும் மட்டும் இல்ல கில்லருக்கும் என் உண்மை தெரிஞ்சிரும் அப்புறம் அவன் அலர்ட் ஆயிடுவான் அவனை பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் இவரை காப்பாத்தணும்னா நான் இவரை விட்டு விலகி தான் ஆகணும் நான் இவங்க பிளானை ஒர்க் அவுட் ஆக விட மாட்டேன் நான் ஏதாவது பண்ணணும் ஐயோ நான் ஒரு விஷயத்தை மறந்தே போயிட்டேன் அந்த ராபின் இருக்கான்ல அவன் கிச்சன்ல வேலையை பாத்துக்கிட்டு ஏதோ ஒரு டென்ஷன்ல உண்மையான கத்தியை வச்சு குத்திட போறான் இல்ல இல்ல அப்படிலாம் பண்ண மாட்டான் நான் போயிட்டு அவனுக்கு புரியற மாதிரி எடுத்து சொல்றேன் நீங்க போய் இப்ப அக்காவை கூட்டிட்டு கீழே வாங்க ஓகே நான் பிரக்யா போய் உடனே பார்த்து அவளை கீழே குடுத்து வரேன் நான் தான் அந்த ஐடியாவை கொடுத்தேன் உங்களோட பர்த் மார்க்கை செக் பண்ண சொல்லி அவரு அதை தான் அதை தான் தேட ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாரு இது எல்லாமே இந்த மச்சத்தால தான் நடந்திருக்கு இத பார்த்து தான் நான் பிரக்யான அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு நான் இதை எப்படியாவது அழிச்சாகணும் நான் இதை மேக்கப் வச்சு அழிக்க முடியுமா இல்ல ஒருவேளை அவர் மச்சத்தை பார்த்தாருனா நான் மேக்கப் போட்டிருக்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் வேற ஏதாவது தான் பண்ணணும் ஆ இப்படி பண்ணலாம் அவருக்கு நான் வேணும்னே என்னோட உடம்புல இப்படி மச்சத்தை வச்சுக்கிட்டேன்னு அவருக்கு தெரியற மாதிரி பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் அவர் என்ன பொன்னின்னு நினைச்சிருவாரு ஹலோ இல்ல இல்ல ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்ல நான் முதுகுல பிரக்யாக்கு இருக்கிற மாதிரியே மச்ச வச்சுப்பேன்ல அத பாத்துட்டு அந்த அபிஷேக்கு நான் தான் பிரக்யானு தோணிடுச்சு நான் பொண்ணிதானு தனைக்கும் அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அவருக்கு புரியவே மாட்டேங்குது நாம பிளான் பண்ண மாதிரிதான் இப்ப எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு எல்லாருமே நான் பிரக்யான் தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் இங்க முட்டால் தான் சொல்றது நம்பவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிலாம் ஒண்ணும் ஆகாது அந்த பிரக்யா எங்க இருக்கான்னே தெரியாது அவ இந்த வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் நான் இந்த வீட்டுல பிரக்யாவா இருந்துட்டு இருப்பேன் போட்டுக்கோடம் <laughs> போயிருக்க <laughs> நடந்துகிட்டி பிரக்யா என் கண்ணு முன்னாடி இல்லைன்னாலும் அவளை நான் காதலிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பேன் என் பிரக்யா மாதிரி இருக்கிறவள நான் என்னைக்குமே காதலிக்கவே மாட்டேன் நான் 
உங்ககிட்ட கையெடுத்து வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் இந்த நிமிஷத்துல இருந்து நீ என்னை விட்டு தூரமாவே இருக்கு